hai đội bóng trong trận đấu ngày hôm nay có trang phục với màu sắc chủ đạo có nhiều nét tương đồng với nhau đều là sắc xanh và các libero thì đều thi đấu trong màu áo đỏ đây sẽ là những gương mặt xuất phát trong đội hình của đội tuyển Việt Nam Vũ Ngọc Hoàng truyền hai số 15 Văn Duy Ngọc Thuân số 18 chủ công Văn Tiên libero bằng áo số 1 Huỳnh Trung Trực phụ công Trần Duy Tuyến và đội trưởng Từ Thanh Thuận còn đây sẽ là những cầu thủ xuất phát trong đội hình chính của đội tuyển Thái Lan Napadev được lựa chọn ra sân ngay từ đầu Cùng với đó là đối chuyển bằng áo số 12 Thanathat, một cầu thủ đang thi đấu rất ấn tượng trong giải đấu lần này Chayut cũng được lựa chọn và đương nhiên là cả Kisada nữa Một trong những gương mặt có thể nói là nổi bật trong đội hình của đội tuyển bóng truyền nam Thái Lan Người được lựa chọn ở vị trí Libero đó là số 14 Thanapat Có một con số thống kê Khá đáng kinh ngạc đó là ba kỳ SEA Games gần nhất thì đội tuyển bóng truyền nam Thái Lan đều thất bại ở vòng bán kết trước các đội bóng chủ nhà Và họ đều để thua với tỷ số 2-3 Trong kỳ SEA Games 2019 được tổ chức tại Philippines Họ thua nước chủ nhà ở bán kết và sau đó giành huy chương đồng khi thắng Myanmar Ở trận đấu tranh hạng 3 SEA Games 31 tại Việt Nam họ thua Việt Nam của chúng ta 2-3 Và thua luôn Campuchia trong trận đấu tranh huy chương đồng Bán tiền phát bóng để mở màn cho trận đấu đáng chờ đợi này và tấn công hàng sau Một hướng tấn công tốt của cầu thủ mang áo số 4 bên phía Thái Lan Đó là chủ công Anut Anut là chủ công sinh năm 1997 Với chiều cao 1m94 và khả năng bật đà là 3m32 Anut đang thi đấu trong màu áo của Fitsan Nulok Đội bóng nằm trong top 3 ở giải vô địch quốc gia Thái Lan Và xử lý bước 1 không tốt của Libero Trung Trực và đội bóng sang sân rất hay vừa rồi là của truyền hai Đinh Văn Duy Một pha ghi điểm mang lại sự phấn khích cho cả các cổ động viên của đội tuyển bóng truyền nam Việt Nam Cũng như các cầu thủ trên sân Trung trực Ngọc Thuân và Văn Duy đã rất nỗ lực để sửa sai Một đều Và chắn bóng tốt với tình huống chắn đôi của Văn Duy và Vũ Ngọc Hoàng. Các học trò của huấn luyện viên Trần Đình Tiền đang nhập cuộc một cách rất tự tin trong cuộc tái đấu này. Chúng ta đã để tuột mất tấm huy chương bạc khi không thể tạo nên bất ngờ trong trận đấu bán kết. Nhưng ngày hôm nay chúng ta có cơ hội sửa sai với một tấm huy chương đồng. Và phối hợp đánh lao điều chỉnh rất hay của Kisada Kisada là cầu thủ gốc Mali Và là cầu thủ gốc Phi đầu tiên Đầu quân cho đội tuyển quốc gia Thái Lan Thi đấu ở các giải đấu quốc tế Ở sân chơi trong nước thì Kisada Đã từng sở hữu những danh hiệu Như cầu thủ phát bóng tốt nhất Hay là cầu thủ chắn bóng xuất sắc nhất Ở giải vô địch quốc gia Thái Lan Những tình huống bắt bước một của đội tuyển Việt Nam ở thời điểm đầu trận vẫn đang khá chạch choạc Và điều đó dẫn tới việc chúng ta mất điểm ở tình huống vừa rồi. Với ghi điểm tiếp tục là Kisada, một trong những mũi công rất lợi hại bên phía đội tuyển quốc gia Thái Lan. Một trong những cầu thủ mà chúng ta cần dành sự dè chừng trong lần tái đấu này. Khi chúng ta đã biết Kisada chơi tốt như thế nào trong trận đấu tại vòng bảng. Napadev là người phát bóng. Hàng sau Cú đập bóng là của Tư Thanh Thuận Điểm dành cho Việt Nam Thanh Thuận vẫn là chỗ dựa đáng tin cậy cho những người đồng đội Bóng đã chạm tay chắn của Anut Cầu phát bóng của Đinh Văn Duy Ngày hôm nay thì Đinh Văn Duy được lựa chọn ngay từ đầu Chuyến 2 này sinh năm 2000 
Trong trận đấu ở vòng bảng thì Văn Duy chơi dự bị, dự bị cho Giang Văn Đức Nỗ lực cứu bóng của Văn Duy Thánh Thuận Cơ hội Không được rồi Tình huống xử lý thiếu sự chính xác của Ngọc Thuân Rất đáng tiếc cho chủ công bằng áo số 17 Vừa rồi là một cơ hội tốt để giúp cho đội tuyển Việt Nam giành điểm Nhưng Ngọc Thuân lại đánh bóng ra ngoài ở giải đấu lần này thì Ngọc Thuân cũng đang có phong độ không tốt. Mặc dù ở sân chơi vô địch quốc gia tại vòng 1 vừa qua thì chủ công của biên phòng thi đấu khá ấn tượng. Đánh nhanh. Và dứt điểm rất ấn tượng là của Vũ Ngọc Hoàng. Vũ Ngọc Hoàng là phụ công của câu lạc bộ Hà Nội. Anh sinh năm 1995 với chiều cao 1m92 và khả năng bật đà 3m40, bật chắn là 3m30. Ngọc Hoàng là một trong những phụ công chơi tốt trong đội hình của đội tuyển Việt Nam ở SEA Games lần này. Đối phương vừa có thêm một pha đá đánh bóng chính xác sau vạch 3m nữa. Người kết thúc là Napadet. Thái Lan một lần nữa lại vượt lên dẫn trước. Thái Lan phát bóng tốt hơn so với chúng ta Đánh biên Ngay lập tức đội tuyển Việt Nam đã san bằng tỷ số Và đó là tình huống Kết thúc ở biên 4 Của Dương Văn Tiên Các vị trí của đội tuyển Việt Nam Đều đang có được những pha tấn công Chính xác Nhưng chúng ta cần phải cải thiện khả năng phòng thủ Và đương nhiên Cả khả năng phát bóng nữa Một trong những Yếu điểm Điểm yếu lớn nhất của đội tuyển Việt Nam Tại SEA Games lần này Và đánh bóng bung tay chắn Từ vị trí số 2 của Từ Thanh Thuận Từ Thanh Thuận vẫn vậy Vẫn là những tình huống đánh bóng với lực rất tốt Của cầu thủ đang thuộc biên chế Của Sanes Khánh Hòa Tiếp tục là cầu phát bóng Của Ngọc Hoàng Cơ hội phản công dành cho đội tuyển Việt Nam Từ Thanh Thuận Có vẻ như bóng đã chạm tay chắn Và điểm dành cho đội tuyển Việt Nam Tỷ số được nâng lên 7 năm Cho Thanh Thuận và các đồng đội Những tình huống đánh bóng của Từ Thanh Thuận Nếu như bóng chạm các tay chắn Thường văng đi rất xa Lực đập của Thanh Thuận là rất ấn tượng Và xử lý bước một không tốt của đối thủ và sau đó là cả bước hai nữa. Bóng ngoài và điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Tỷ số được nâng lên 8 năm. Một sự khởi đầu có phần trạch choạc tới từ đoàn quân của huấn viên Park Ki-won. Chiến lược gia sinh năm 1951 người Hàn Quốc. Và ngay lập tức. Ông Park ki đã phải xin quyền hội ý Lượt tham ao đầu tiên trong xét đấu mở màn này Chúng ta đang có được 4 điểm liên tiếp Và Vũ Ngọc Hoàng vẫn đang giữ được cầu phát bóng của mình một sự khởi đầu đầy lạc quan đối với đội tuyển bóng truyền nam Việt Nam. Những sự khởi đầu có lẽ cũng đang làm tạm yên lòng các lãnh đạo của Liên đoàn bóng truyền, những người đang góp mặt tại nhà thi đấu Olympic ngày hôm nay. Điểm danh cho đội tuyển Việt Nam, tỷ số được nâng lên 9 năm. Các vận động viên của chúng ta đang khởi đầu đầy hứng khởi trong trận đấu này. Vừa rồi thì người đã xuất hiện trên khán đài Đó chính là Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng truyền Việt Nam Bà Trần Thúy Chi Tình huống tấn công tốt từ vị trí số 2 của đội tuyển Thái Lan Và đó là cú đánh của Thanathat Đối truyền mang áo số 12 Cầu thủ này sinh năm 2000 
với chiều cao 1m89 khả năng bật đà là 3m40 và bật chắn là 3m10 một trong những mũi công rất ấn tượng của Thái Lan ở mùa giải năm nay đặc biệt Thanathat còn có những cú phát bóng sấm sét đánh biên cơ hội dành cho đội tuyển Việt Nam đó là cú đánh của Từ Thanh Thuận chắn bóng tốt Cơ hội phòng ngự vẫn còn Nhưng đối phương cũng có một tình huống chắn bóng thành công Với pha đánh biên của chúng ta Những nỗ lực đáng khen ngợi Của Huỳnh Trung Trực và các đồng đội Nhưng đáng tiếc ở tình huống cuối cùng Thì Văn Tiên đã không thắng được hai tay chắn của Thái Lan Trong đó có sự góp mặt của chuyến hai Sanranchit Và phối hợp đánh lao thành công của đội tuyển Việt Nam Và đó là tình huống ghi điểm của Trần Duy Tuyến Duy Tuyến là một trong hai vận động viên trẻ tuổi nhất Trong đội hình của đội tuyển Việt Nam tham dự SEA Games năm nay Phụ công này sinh năm 2001 Với chiều cao 1m90 Khả năng bật đà là 3m40 và bật chắn là 3m20 Cùng với Duy Tuyến thì Quốc Duy cũng là một cầu thủ sinh năm 2001 Bóng trong sân Giám biên xác định rằng đó là tình huống phát bóng ăn điểm trực tiếp của Từ Thanh Thuận Có vẻ như Thái Lan đã quyết định sử dụng quyền khiếu nạn Chúng ta cùng xem lại tình huống phát bóng của Từ Thanh Thuận Một pha bóng rất đậy cảm Giám biên thì xác định rằng bóng đã ăn lên vạch cuối sân và chúng ta sẽ cùng chờ đợi công nghệ video challenge ice lượt khiếu nại đầu tiên trong trận đấu này thái lan là đội sử dụng quyền tham ao đầu tiên và cũng là đội bóng đưa ra quyền khiếu nại đầu tiên trong trận đấu tranh hạng 3 ngày hôm nay một trận đấu mà có vẻ như người thái đang khó khăn hơn rất nhiều so với cuộc đối đầu với chúng ta ở lượt trận vòng bảng bóng ra ngoài mất rồi rất đáng tiếc một chút nữa thôi thì thanh thuận đã có được điểm ace Tình huống khiếu nại thành công của đội tuyển Thái Lan Chúng ta cần tiếp tục duy trì sự tự tin này Đánh biên Văn Tiên Văn Tiên dứt điểm chính xác Và điểm tiếp theo dành cho đội tuyển Việt Nam 11-8 Đội tuyển Việt Nam có khả năng tấn công tốt Nhưng điểm yếu của chúng ta Là những tình huống phát bóng Và những pha xử lý bước một Đó là những thứ mà thầy trò viên Trần Đình Tiền Cần phải cải thiện Bóng chạm tay chắn và đi ra ngoài Sau cú đập bóng mạnh của Napadet Đổi vào điểm dành cho Thái Lan Hàng sau Lần này thì Từ Thanh Thuận đã không thắng được Kisada và Napadev Kisada với khả năng bật chắn 3m22 Còn Napadev là 3m23 Một rào chắn thực sự lợi hại của đội tuyển Thái Lan Đánh biên đó là tình huống đập bóng của Ngọc Thuân Chắn ba Bóng ra ngoài Điểm dành cho đội tuyển Việt Nam Chúng ta tiếp tục duy trì cách biệt hai điểm Nụ cười dạng người của Quản Trọng Nghĩa Cũng như là Phụ Công Thanh Hải Những người đang được cất trên băng ghế dự bị của đội tuyển Việt Nam Phát bóng ra ngoài rồi Đây chính là điểm yếu lớn nhất Của đội tuyển Việt Nam tại SEA Games năm nay Điều mà thầy trò viên Trần Đình Tiền Bắt buộc phải cải thiện Nếu như chúng ta muốn có một Kết quả tốt Trong trận đấu gặp Thái Lan tại vòng bảng Đối thủ cũng thi đấu không quá vượt trội So với đội tuyển Việt Nam 
Nhưng do chúng ta mắc quá nhiều lỗi Đặc biệt là những tình huống phát bóng hỏng Ở những thời điểm vô cùng quan trọng Khiến cho đội tuyển Việt Nam đánh mất thế trận Trong một trận đấu mà chúng ta đã có lợi thế dẫn trước Ngày hôm, ngày hôm nay hy vọng mọi thứ sẽ được thay đổi Đối phương cũng vừa có một pha phát bóng hỏng Văn Duy Phòng thủ tốt Cơ hội tấn công dành cho Thanh Thuận Thanh Thuận đập bóng rất mạnh Tiếp tục là thời cơ tấn công dành cho đội tuyển Việt Nam Bóng ra ngoài Và đó là tình huống đánh lao điều chỉnh Ở vị trí số 3 Của Vũ Ngọc Hoàng 14-11 Một pha bóng cũng khá hú vía với các vận động viên Việt Nam Khi bóng đã leo lưới Nhưng may mắn là bóng lại đi ra ngoài sân Chúng ta đang có lợi thế 3 điểm Lại phát bóng ra ngoài rồi Đây là vấn đề mà chúng ta buộc phải thay đổi Phải cải thiện Nếu như không muốn Phải nhận thêm một thất bại nữa Mất bóng Mất điểm quá nhiều từ những tình huống phát bóng của mình Đánh biên Đập rất mạnh của Từ Thanh Thuận Đối phương không thể cứu bóng Ở tình huống vừa rồi mười 12 Chúng ta mất rất nhiều sức để có được một điểm Với tình huống đập bóng Mạnh vừa rồi của Từ Thanh Thuận Nhưng đừng dễ dàng để mất điểm Với những tình huống phát bóng của mình Ngọc Thuân Phòng thủ thành công Nhưng tiếp theo sẽ là cơ hội tấn công Dành cho đội tuyển Thái Lan Bóng ngoài 16-12 dành cho đội tuyển Việt Nam Chúng ta đang có một sự khởi đầu Tương đối suôn sẻ Ở xét đấu mở màn Ở trận đấu tranh huy chương đồng này Quý vị và các bạn đang theo dõi Trận đấu tranh huy chương đồng Ở nội dung bóng truyền nam Tại SEA Games 32 Trận đấu được tường thuật trực tiếp Trên kênh All Sport News Vào lúc 17 giờ 30 Ngày hôm nay, ngày 8 tháng 5 và cũng là ngày thi đấu cuối cùng của nội dung bóng truyền nam tại SEA Games 32. Bên cạnh kênh Osport News thì chúng tôi cũng đang tường thuật trực tiếp trận đấu này trên tất cả các nền tảng thuộc hệ sinh thái thể thao của VTV Cup. Gồm có kênh Fanpage, kênh Youtube, kênh TikTok và ứng dụng thể thao chuyên biệt On Plus của chúng tôi. Trước khi trận đấu này diễn ra thì theo quan sát của chúng tôi đã có hơn 20.000 khán giả chờ đón chỉ riêng trên kênh Youtube của VTV Cup. Để chờ đợi đến với cặp đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan Đó là khi trận đấu còn chưa diễn ra Và có rất nhiều cổ động viên Thái Lan Cũng góp mặt trong luồng live stream trên kênh Youtube Osport Plus của VTV Cup Để theo dõi trận đấu này Một trận đấu thu hút được rất nhiều sự quan tâm Bóng bung tay chắn Đổi vào điểm danh cho Thái Lan 13-16 Napadev Than Nathat Và Kisada Là ba mũi công lợi hại nhất Bên phía đội tuyển Thái Lan Trong những phút vừa qua Chúng ta cũng đã thấy được điều đó Phát bóng không qua lưới Đối phương cũng mắc lỗi Cả hai đội bóng đều mong muốn thực hiện những tình huống phát bóng tấn công Những pha phát bóng mạnh Để phá bước một của đối phương cũng có những ý kiến cho rằng nếu chúng ta sử dụng những tình huống phát bóng an toàn Để tránh mắc lỗi trong những pha phát bóng Nhưng điều đó sẽ khiến cho đối phương có cơ hội tổ chức tấn công một cách dễ dàng Chúng ta chỉ có thể phát bóng an toàn khi mà chúng ta có một hàng thủ tốt Để chống lại tình huống tổ chức tấn công sau pha phát bóng của đội tuyển Việt Nam Nhưng thực tế thì khả năng bắt bước một của đội tuyển Việt Nam không tốt Và do đó, đó cũng là một phần lý do nhiều vận động viên của chúng ta buộc phải đưa ra lựa chọn Với những tình huống phát bóng mạnh Để phá bước một của đối thủ Chuyên 2 Marvin được đưa vào sân để thay cho Số 17 Saranchit Marvin là cầu thủ sinh năm 1996 Còn Saranchit là cầu thủ sinh năm 1987 cũng là cầu thủ lớn tuổi nhất trong đội hình của đội tuyển Thái Lan 
Chúng ta vừa có thêm một điểm nữa với tình huống tấn công ở vị trí số 3 của Duy Tuyến Ngày hôm nay thì phụ công mang áo số 8 đang tận dụng rất tốt những cơ hội mà Văn Duy trao cho anh mười tám mười bốn sarachit đã trở lại sân thái lan đập bóng tốt và họ có được điểm thứ mười lăm nỗ lực phòng ngự không thành công là của ngọc thuân Không thể trách Ngọc Thuân trong tình huống vừa rồi Ngọc Thuân đã ở vào thế bị động Sau khi bóng chạm vào người người đồng đội của anh và nảy ra Đối phương tiếp tục mắc lỗi phát bóng 19-15 Nét mặt ngỡ ngàng của huấn viên Park ki Khi các học trò của ông cũng đang mắc rất nhiều lỗi phát bóng trong trận đấu này Thảo bỏ nhỏ rất khó chịu Lại thêm một tình huống đập bóng Mang thương hiệu của Từ Thanh Thuận Những tình huống tấn công như vừa rồi Giúp cho tinh thần của các cầu thủ của chúng ta Sẽ lên rất cao Đập bóng rất uy lực Niềm vui đến với Cả truyền hai Văn Duy nữa khi mà đội tuyển Việt Nam đã có được điểm thứ 20 trong xét đấu này Khoảng cách giữa chúng ta và đối thủ bây giờ đang là 5 điểm Cơ hội tấn công dành cho đội tuyển Việt Nam Cú đập bóng cắm sàn là của Ngọc Thuân 21-15 Chúng ta tấn công không hề tệ Trong trận đấu gặp đương kim vô địch đội bóng 2 lần liên tiếp giữ ngôi vô địch ở nội dung bóng truyền nam tại các kỳ SEA Games là Indonesia. Chúng ta tấn công cũng không kém so với đối thủ và có nhiều thời điểm còn dẫn trước với một khoảng cách tương đối lớn và có cơ hội để kết thúc xét đấu. Nhưng việc mắc quá nhiều lỗi trong những thời khắc quan trọng khiến cho đội tuyển Việt Nam không thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ. Tiếp tục là Văn Tiên mắc lỗi phát bóng Nếu cải thiện được bước 1 Và Cả những tình huống phát bóng của mình Thì chắc chắn đội tuyển Việt Nam Sẽ là một đối thủ đáng gờm Ngay cả với Indonesia Dù Indonesia ở thời điểm này Là một đội bóng có thể nói Là trình độ của họ Đã hoàn toàn vượt trội So với phần còn lại của Đông Nam Á Vương phối hợp đánh Lao chồng lao rất hay Của Ngọc Thuân Cú Văn Hoàn vào sân Để thay thế cho phụ công Duy Tuyến Cú Văn Hoàn là cầu thủ cao nhất Bên phía đội tuyển Việt Nam Với chiều cao 2m Vừa rồi là tình huống kết thúc Ở vị trí số 2 của chủ công Napadev Napanet ngày hôm nay có những cú đánh bóng rất ấn tượng từ sau vạch 3m và cả những pha ghi điểm ở vị trí số 2. Tuyệt vời! Đó là pha ghi điểm của Vũ Ngọc Hoàng. 23-17 cho đội tuyển Việt Nam. Chúng ta đang đến rất gần với chiến thắng trong xét đấu thứ nhất ở trận đấu tranh huy chương đồng tại SEA Games 32, nội dung bóng truyền nam. Văn Duy lựa chọn phát bóng an toàn. Không thể cứu bóng ở tình huống vừa rồi, đối phương đập bóng rất mạnh. Đó có lẽ là cú đánh của Thanathat Số 12 vẫn là một mũi công vô cùng lợi hại của đội tuyển Thái Lan 
Kisada phát bóng Kisada phát bóng rất khó chịu Bóng đi rất cắm Thanh Thuận Phòng thủ thành công Tiếp tục là từ Thanh Thuận Thanh Thuận vừa có một tình huống Đóng dấu đối với Kisada Một tình huống đối đầu giữa Hai mũi công lợi hại nhất của hai đội tuyển Mặc dù Kisada là người chơi vị trí phụ công Nhưng anh cũng luôn là Mũi công ghi điểm chính bên phía đội tuyển Thái Lan Trong những trận đấu vừa qua Một sự khởi đầu rất ấn tượng của Thanh Thuận và các đồng đội 24-18 Trận đấu này sẽ thuộc về đội tuyển Việt Nam Chúng tôi tin là như vậy Có tới 6 cơ hội giành set point Ngọc Thuân Ngọc Thuân phát bóng ăn điểm trực tiếp và Xét thắng đầu tiên đã thuộc về đội tuyển Việt Nam với cách biệt lên tới 7 điểm trước đội tuyển Thái Lan. Chúng ta cần phải duy trì phong độ và tinh thần thi đấu như thế này. Khi sự tự tin đã trở lại thì các cầu thủ Việt Nam chắc chắn sẽ thi đấu tốt hơn rất nhiều so với màn trình diễn của chính họ ở lượt trận vòng bảng. Một lượt trận khiến cho đội tuyển Việt Nam không thể hoàn thành mục tiêu bảo vệ tấm huy chương bạc. 25-18 là tỷ số của xét đấu thứ nhất Một sự khởi đầu thuận lợi dành cho đoàn quân huấn viên Trần Đình Tiền Và hy vọng chúng ta sẽ tiếp đà hưng phấn này Để có thể có được những xét thắng tiếp theo Một xét đấu mà chúng ta không mất bất cứ một lượt hội ý nào Chỉ thay một vị trí trong khi đó thì Thái Lan sử dụng 4 lượt thay hai lần hội ý Họ có một lần khiếu nại thành công Rõ ràng vừa rồi là một xét đấu khó khăn dành cho người Thái Khi liên tục bị đội tuyển Việt Nam dẫn điểm Nếu cải thiện được khả năng phát bóng Cũng như những tình huống xử lý bước một của, của mình Thì đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội lớn để đánh bại Thái Lan Và giành tấm huy chương đồng Ở nhà thi đấu trong nhà của khu Liên Hợp Thể Thao Olympic Luôn có sự góp mặt của rất nhiều những cổ động viên nhỏ tuổi Tại SEA Games 32 thì những đội bóng nằm ở bảng A đang có thành tích tốt hơn hẳn so với các đội nằm ở bảng B Bằng chứng cho thấy là cả Thái Lan và Việt Nam Những đại diện cho bảng B góp mặt ở vòng bán kết đều để thua trước các đại diện của bảng A là Indonesia và Campuchia Trong khi đó thì ở những trận đấu phân hạng Malaysia và Myanmar Cũng thất bại trước những cái tên như Philippines hay Singapore Hai đại diện của bảng A là chủ nhà Campuchia và Indonesia là những đội bóng góp mặt trong trận đấu cuối cùng của nội dung bóng truyền nam tại SEA Games 32. Đây cũng là điều thường thấy ở những kỳ SEA Games. Khi các đội chủ nhà được quyền chọn bảng đấu, cũng giống như kỳ SEA Games được tổ chức vào năm ngoái ở nước ta, thì chúng ta cũng chọn bảng đấu là bảng A, nơi có sự góp mặt của đương kim vô địch Indonesia. Và chúng ta cùng với Indonesia là những đội bóng góp mặt ở trận đấu cuối cùng Đây là cách tính đơn giản khi Indonesia có trình độ vượt trội so với phần còn lại Việt Nam cùng bảng đấu với đội bóng xứ Vạn Đảo Thì cũng đồng nghĩa với việc không phải chạm trán với họ ở vòng bán kết Và sẽ có cơ hội lớn để góp mặt ở chung kết Đó cũng là những tính toán từ phía ban huấn luyện của đội tuyển bóng truyền nam Việt Nam với mục tiêu giành vị trí số 1 tại bảng B Nhưng chúng ta đã không thành công khi để thua Thái Với tỷ số 1-3 ở lượt đấu tại vòng bảng Tình huống đánh bay sau là của Duy Tuyến Ngọc Thuân Và xử lý rất thông minh của chuyển 2 Văn Duy Đinh Văn Duy Chuyển 2 sinh năm 2000 đang thi đấu ngày càng tự tin hơn Sau khi nhận được niềm tin từ ban huấn luyện 
Trong những trận đấu đầu tiên thì Văn Duy Chỉ góp mặt trên sân trong một khoảng thời gian ngắn Thậm chí còn không được thi đấu một phút nào Nhưng ngày hôm nay đánh chính trong trận đấu quan trọng với Thái Lan Thì Văn Duy đang phối hợp tương đối tốt với những người đàn anh của mình Nếu như Văn Duy có được những đường truyền thuận lợi hơn cho Từ Thanh Thuận Thì đây sẽ là một phương án tấn công cực hay của đội tuyển Việt Nam Tỷ số của xét đấu thứ hai đang là một đều Và phát bóng mạnh vừa rồi là của chủ công Napadev Ngọc Hân Bóng chạm tay chắn và đi ra ngoài Điểm dành cho đội tuyển Việt Nam Chúng ta cần giữ sự hưng phấn này Ở lượt trận tại vòng bảng Thì có cảm giác tinh thần thi đấu của cầu thủ Việt Nam không được tốt Hầu hết đều là những gương mặt rất buồn bã không có niềm tin chiến thắng và tinh thần thi đấu cao Ngày hôm nay mọi thứ dường như đang được thay đổi Tấn công ở vị trí số 2 Bóng ra ngoài Điểm thứ 3 trong xét đấu này dành cho đội tuyển Việt Nam Hai đội bóng ngày hôm nay đều thi đấu trong bộ trang phục áo xanh Màu xanh hơi khác nhau một chút thôi Chúng ta đang là đội bóng áo xanh thi đấu bên phần sân B trong xét 2 Phần sân bên tay phải màn hình của quý vị Kisada Kisada là cầu thủ có khả năng đánh bóng ở nhiều tư thế khác nhau Người có khả năng sửa sai cho truyền 2 của mình Vừa rồi là một tình huống phối hợp đánh lao điều chỉnh Giữa Kisada và truyền 2 Saranchit Thực tế thì đường truyền của Saranchit không hề thuận lợi cho phụ công bằng áo số 25 Nhưng Kisada vẫn xử lý tốt để mang về điểm thứ hai trong xét này cho Thái Lan Đó là tình huống tấn công của Thanh Thuận Napadev, Napadev đánh bóng ra ngoài Và số 9 cho rằng bóng chạm tay chắn Một tình huống tấn công từ hàng sau của chủ công mang áo số 9 Thái Lan quyết định sử dụng quyền khiếu nại Sau những gợi ý từ Napadev Và chính xác là bóng đã chạm tay chắn rồi Điểm dành cho Thái Lan Tỷ số được săn bằng 3 đều Cầu phát bóng của Kisada Tuyệt vời Lại là một pha kết thúc rất dứt khoát của Vũ Ngọc Hoàng Phụ công của câu lạc bộ Hà Nội đang thi đấu rất ấn tượng trong trận đấu ngày hôm nay Vũ Ngọc Hoàng là cầu thủ sinh năm 1995 Với chiều cao 1m92 Khả năng bật đà 3m40 và bật chắn 3m30 Giờ thì tới lượt Ngọc Thuân phát bóng Ngọc Thuân đã chọn giải pháp an toàn Không được rồi Bóng đã đi ra ngoài sân Trong sự nỗ lực của Ngọc Thuân và các đồng đội Không sao cả Chúng ta cần giữ vững tinh thần như hiện tại Thế trận vẫn đang diễn ra ổn với đội tuyển Việt Nam Trọng tài xác định bóng chạm tay chắn và đi ra ngoài 5-4 nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam Bóng đã chạm tay chắn của truyền 2 Saranchit Và đương nhiên Thái Lan thì không khiếu nại nữa Phát bóng trong sân Điểm dành cho đội tuyển Việt Nam 6-4 dành cho Ngọc Hoàng và các đồng đội Tình huống phát bóng ăn điểm trực tiếp của Vũ Ngọc Hoàng
Cơ hội tấn công dành cho Văn Tiên Bỏ nhỏ Hàng sau Tình huống chắn bóng tốt của đội tuyển Việt Nam Lần này thì Napadet không thể vượt qua được ba tay chắn bên phía đội tuyển Việt Nam nữa Một tình huống tấn công trực diện của chủ công áo số 9 Chúng ta cùng xem lại pha bóng này Pha chắn 3 rất ấn tượng Một hàng chắn 3 người ở khu vực giữa lưới Và lần này thì Napadet đã bị khuất phục 74 nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam Chuyến 2 Marvin lại trở lại sân Để thay thế cho Saranchit Có lẽ là như vậy Những pha xử lý bước 1 Và cả chuyến 2 quá xấu của đội tuyển Thái Lan Khiến cho Thanathat cũng không thể làm gì hơn trong tình huống vừa rồi Mọi chuyện đang diễn ra theo chiều hướng bất lợi cho đoàn quân của huấn viên Park ki -won. Và Thái Lan một lần nữa lại phải xin hội ý Cho tới lúc này thì đội tuyển Việt Nam chưa dùng bất cứ một lượt hội ý nào Trong mỗi trận đấu, mỗi đội bóng sẽ có hai lần được hội ý Mỗi lần hội ý kéo dài 30 giây Thêm một mũi công từ băng ghế dự bị của Thái Lan được sử dụng Đó là cầu thủ mang áo số 22 Chủ công Anurag Một cầu thủ có phong cách ăn mừng rất cảm xúc Ngọc Hoàng tiếp tục phát bóng Và thật công sau vạch 3 mét ghi điểm của Thanathat Bóng đã chạm tay chắn của Duy Tuyến Phát bóng không qua lưới Đó là pha phát bóng của Anurag Ngày hôm nay thì người Thái lại là những người mắc lỗi phát bóng nhiều hơn so với chúng ta Gương mặt thật sự là trầm tư của huấn luyện viên Người Hàn Quốc Ông Park ki -won. Thì Thái Lan đang tiếp tục bị dẫn điểm trong xét 2 Sau khi đã để thua ở xét 1 Tình huống phát bóng tấn công của Thanh Thuận Thanh Thuận đưa bóng ra ngoài sân Nếu nhìn vào những pha phát bóng bay của Vũ Ngọc Hoàng Thì chúng ta cũng thấy hiệu quả tương đối cao Đó cũng có thể là một sự điều chỉnh cho Thanh Thuận và các đồng đội không cần phải phát bóng quá mạnh và quá khó Dẫn tới có nhiều sai số Và xử lý hai truyền thông minh của Đinh Văn Duy Rất nhạy cảm và tinh tế Ở tình huống vừa rồi Hàng chắn của đội tuyển Thái Lan Đã hoàn toàn bất ngờ Trước tình huống Xử lý của Văn Duy Truyền 2 sinh năm 2000 Đã ghi điểm trong một pha bóng Thể hiện khả năng quan sát và sự tinh tế của anh Trong ngày hôm nay thì Văn Duy là cầu thủ truyền 2 trẻ tuổi nhất trong số 2 đội bóng Cả hai đội đều có những truyền 2 lớn tuổi Bên phía đội tuyển Việt Nam là Giang Văn Đức Bên phía Thái Lan là Saranchit Đều là những cầu thủ sinh năm 1987 Thêm một điểm nữa dành cho đội tuyển Việt Nam sau khi đối phương đánh bóng ra ngoài Người Thái đã rất mất sức sau cuộc marathon kéo dài 5 xét với đội tuyển Campuchia, đội bóng chủ nhà trong 
trận đấu muộn nhất của buổi tối ngày hôm qua Và ngày hôm nay thì rõ ràng thể lực của chúng ta sẽ có một chút lợi thế so với Thái Lan Họ có quãng nghỉ ngắn hơn và lại phải thi đấu với quãng thời gian dài hơn Nỗ lực khiếu nại trong vô vọng của đội tuyển Thái Lan Một pha bóng rõ ràng bóng không chạm bất cứ một tay chắn nào Dương Văn Tiên là người phát bóng Vẫn cần tiếp tục duy trì sự tập trung Mọi thứ vẫn chưa ngã ngũ ở thời điểm này Khi trận đấu mới chỉ bước vào xét thứ hai Và đập bóng chéo sân tốt là của Napades Napades, Kisada và Thanathat Vẫn đang là ba mũi công thi đấu ổn định bên phía đội tuyển Thái Lan Và kết thúc là của phụ công mang áo số 8 Đó là Trần Duy Tuyến Duy Tuyến đánh bóng rất thông minh Một tình huống rất điểm chéo sân bóng ngắn Ngày hôm nay thì các phụ công của đội tuyển Việt Nam Và truyền hai Văn Duy đang phối hợp tốt với nhau Thanathat vừa có một tình huống đánh len tốt giúp cho Thái Lan ghi điểm. 82. Phát bóng tấn công nhưng bóng đi ra ngoài. Đó là tình huống phát bóng của chủ công Napades. 13-8. Ngày hôm nay thì đội tuyển Thái Lan đang mắc lại đúng lỗi của đội tuyển Việt Nam trong cuộc chạm trán giữa hai đội ở vòng đấu bảng. Mất nhiều điểm ở những tình huống phát bóng Dẫn tới đánh mất thế trận Kisada Kisada đánh bóng rất mạnh ở vị trí số 3 Với những đường bóng thuận lợi Thì Chủ công có chiều cao 2m02 này Có thể tung ra những Cú đánh rất uy lực Và rất khó để phòng thủ Bóng trong sân Cách biệt được thu hẹp xuống còn 3 điểm Phá bóng mà Dương Văn Tiên đã không có được cảm giác tốt nhất Anh nghĩ rằng bóng ra ngoài Những pha phát bóng của Kisada tương đối khó chịu Bóng bung tay chắn sau tình huống dứt điểm ở vị trí số 2 của Ngọc Thuân Ngọc Thuân là cầu thủ có khả năng tấn công tốt với những tình huống đánh chiến thuật những cú đập của Ngọc Thuân cũng rất uy lực Nhưng điểm hạn chế của Ngọc Thuân Ở giải đấu lần này chính là những cú phát bóng Cú phát bóng tốt của chủ công biên phòng Trung trực cứu bóng thành công Ngọc Thuân Ngọc Thuân tấn công từ sau vạch 3m Ghi điểm cho đội tuyển Việt Nam Phát bóng khiến cho Libero Thanapat không thể phòng thủ 15-10 nghiêng về phía đội bóng của chúng ta Cần giữ vững tinh thần chiến đấu như thế này Chúng ta hoàn toàn có thể đánh bại Thái Lan Để giành lấy tấm huy chương đồng Danh hiệu có thể nói là vớt vát còn lại Cho nội dung bóng truyền nam tại kỳ SEA Games năm nay
Ở hai trận đấu tranh hạng 7 và tranh hạng 5 Chúng ta cũng thấy các đội bóng đã nỗ lực như thế nào Dù không có huy chương Nhưng họ cũng không muốn kết thúc giải đấu Với một vị trí thấp kém Và đương nhiên trong cuộc tranh Huy chương đồng ngày hôm nay Thì cũng không đội bóng nào muốn thua cả Nhưng người Thái đang có những bất lợi So với chúng ta Họ có bất lợi về thể lực Và cả tinh thần cũng Đã đi xuống rất nhiều sau khi không thể giành quyền góp mặt ở trận chung kết Sau thất bại trước chủ nhà Campuchia Ở một trận đấu mà họ đã dẫn trước hai xét Pha đánh bóng chạm cột Anten vừa rồi Khiến cho Thái Lan tiếp tục mất điểm 16-10 Bóng đã chạm tay chắn sau tình huống tấn công Của Amontep Đối chuyển băng áo số 3 đã nhận được rất nhiều những danh hiệu cá nhân Ở giải vô địch quốc gia Thái Lan Đối chuyển xuất sắc nhất Cầu thủ tấn công xuất sắc nhất Và cả MVP Cầu thủ toàn diện nhất Ở sân chơi vô địch quốc gia Amon Thép đang thi đấu cho câu lạc bộ Fischanulok Và anh vừa là người thực hiện tình huống phát bóng ra ngoài Bóng chuyển 2 một tay Của Số 13 Marvin Và phụ công bằng áo số 27 Là Panupong đã ghi điểm Ngay sau đó thì Duy Tuyến cũng có câu trả lời Ngày hôm nay thì các phụ công của đội tuyển Việt Nam đang chơi tốt Duy Tuyến và Vũ Ngọc Hoàng Đều ghi được khá nhiều điểm Cho đội bóng của chúng ta một pha bóng mà Duy Tuyến đã đánh bóng trúng mép trên của lưới Đánh biên Nỗ lực phòng thủ không thành công của Tư Thanh Thuận Thánh Thuận Không được rồi Đối phương có một pha chắn bóng tốt Và chúng ta không kịp phản xạ để cứu bóng Khi bóng văng ra Tương đối hiểm hóc Mười bốn mười tám Cơ hội tấn công dành cho Thái Lan Kisada Kisada xử lý rất nhẹ nhàng Nhưng cũng đủ độ tinh tế để ghi điểm Đó là pha bóng mà Truyền 2 Marvin đã đưa bóng không thuận lợi cho Kisada Lần đầu tiên trong trận đấu này Đội tuyển Việt Nam phải xin dừng xét đấu để hội ý Trong thành phần ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam tham dự SEA Games năm nay Trưởng đoàn là Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng truyền Việt Nam ông Đào Xuân Trung Huấn luyện trưởng là ông Trần Đình Tiền Huấn luyện viên của câu lạc bộ Biên Phòng Trợ lý gồm có các huấn luyện viên Nguyễn Đình Lập của Ninh Bình Phan Văn Nghiệp của Sanes Khánh Hòa Và Nguyễn Trung Nam của thành phố Hồ Chí Minh Ngọc Thuân rời sân để nhường chỗ cho Nguyễn Văn Nam. Ở giải đấu lần này thì chủ công của câu lạc bộ Thể Công chưa có nhiều cơ hội để thể hiện mình.
Văn Nam là chủ công sinh năm 1996 Cao 1m86 Khả năng bật đà 3m35 Và bật chắn là 3m10 Bóng ra ngoài Điểm dành cho đội tuyển Việt Nam Ngày hôm nay thì Đội tuyển Thái Lan Đang lặp lại đúng hình ảnh của chúng ta Trong trận đấu tại vòng bảng Mất rất nhiều điểm với những tình huống phát bóng hỏng của mình Đây cũng là một pha bóng tương đối nhạy cảm Nhưng có lẽ là đúng là bóng đã ra ngoài sân rồi Chính xác bóng ra ngoài sân Hàng sau Chắn bóng tốt Kisada Lần này thì chúng ta không thể ngăn cản được phụ công của Thái Lan Tình huống đánh lao điều chỉnh rất ấn tượng của Kisada Phụ công mang áo số 25 Kisada là cầu thủ cao thứ hai trong đội hình của đội tuyển Thái Lan Với chiều cao 2m02 anh chỉ thua kém có chủ công mang áo số 16 Kantapat Cầu thủ cao 2m04 Phá phẩm đánh chồng tốt của đội tuyển Việt Nam đó là tình huống kết thúc của Ngọc Thuân Ngọc Thuân chỉ rời sân để lấy một vài nhịp thở Và ngay lập tức số 17 đã trở lại sân Bây giờ là câu phát bóng của Cù Văn Hoàn Và đánh y đưa bóng ra ngoài sân của Napadet Thái Lan xin hội ý Chúng ta đang đến gần với chiến thắng trong xét đấu thứ hai. Ngày hôm nay là một thế trận hoàn toàn khác Đặc biệt là trong xét 2 So với cuộc chạm trán giữa hai đội ở vòng bảng rất quen thuộc với sự có mặt của nhà báo Nguyễn Lưu trên khán đài của khu thể thao phức hợp Olympic và rất nhiều những cổ động viên yêu mến bóng truyền Việt Nam cũng đang góp mặt tại đây để cổ vũ cho đội tuyển đội bóng được dẫn dắt bởi huấn viên Trần Đình Tiền năm ngoái thì ông Trần Đình Tiền là huấn luyện huấn luyện viên phó cho ông Lưu Hoan Ninh chiến lược gia người Trung Quốc và chúng ta đã có được tấm huy chương bạc trên sân nhà đánh bại Thái Lan ở bán kết trong một trận đấu kịch tính với tỷ số 3-2 nhưng không thể tạo nên bất ngờ trước Indonesia. 17-21 đang là tỷ số hiện tại của xét đấu thứ hai. Ngọc Thuần đập bóng rất mạnh nhưng đối phương phòng ngự tốt. Bóng ngoài, điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Và Thái Lan một lần nữa lại sử dụng quyền khiếu nại Họ nghĩ rằng bóng trong sân Tình huống chuyển bóng rất dài ra biên 4 Cho chủ công Anurak Và bóng ngoài rồi Điểm dành cho đội tuyển Việt Nam Có lẽ Thái Lan vẫn đang bị sốc Sau trận thua ngược trước Campuchia buổi tối ngày hôm qua Họ vẫn chưa thể lấy lại sự tập trung cũng như tinh thần của mình Trong trận đấu ngày hôm nay Đó đang là một lợi thế cho đội tuyển Việt Nam Chúng ta cần phải tận dụng tốt khoảng thời gian này Để tiếp tục đè bẹp tinh thần của đội tuyển Thái Lan Và giành lấy tấm huy chương đồng ba điểm nữa thôi chúng ta sẽ có được chiến thắng trong set hai 
đánh biên và tấn công của Anurag Anurag luôn tỏ ra rất phấn khích sau những tình huống ghi điểm của mình 18 22 Anurag là chủ công sinh năm 1999 chủ công này cao 1m83 với khả năng bật đà là 3m22 Kisada phát bóng không qua lưới và một điểm nữa dành cho đội tuyển Việt Nam Ngày hôm nay thì Kisada cũng có phong độ không tốt Ngoại trừ những tình huống đánh lao điều chỉnh với những pha tấn công ở vị trí số 3 Thì Kisada mắc khá nhiều lỗi ở những pha bóng khác Đặc biệt là với những tình huống phát bóng của mình Anurak Bóng đi ra ngoài sau tình huống chạm các tay chắn Việt Nam 19-23 Phát bóng rất mạnh của Amontep Bỏ nhỏ Rất hay Đó là pha xử lý thông minh và vô cùng hợp lý của Dương Văn Tiên Set point dành cho đội tuyển Việt Nam Có tới 5 cơ hội dành set point cho đội tuyển Việt Nam Ở set đấu này Duy Tuyến trở lại để thay thế cho vị trí của Cù Văn Hoàn tấn công rất chính xác và uy lực từ sau vạch 3m của Amontep. Đối chuyền này sinh năm 1995, chiều cao 1m87, khả năng bật đà là 3m26. Tuyệt vời Và phối hợp quá hay giữa Đinh Văn Duy Và Trần Duy Tuyến Như chúng tôi đã nói ngày hôm nay Thì các phụ công của chúng ta thi đấu rất hiệu quả Và pha kết thúc ở vị trí số 3 Vừa rồi của Duy Tuyến đã khép lại Xét đấu thứ hai với phần thắng dành cho đội tuyển Việt Nam Một Tình huống tấn công nhanh ở vị trí số 3 Duy Tuyến hay là Ngọc Hoàng Đều đang có phong độ tốt Trong trận đấu này Và Việt Nam của chúng ta dẫn trước đội tuyển Thái Lan Với tỷ số 2-0 tỷ số các xét là 25 18 và 25 20. Ở thời điểm này có thể khẳng định chắc chắn kịch bản của cuộc chạm trán tại vòng bảng sẽ không thể lặp lại nữa. Nhưng các thành viên của đội tuyển Việt Nam vẫn cần duy trì sự tập trung tối đa cho xét đấu ngay sau đây. Chúng ta cần phải nỗ lực hết mình. Khi mà đối phương đã bị dồn vào thế chân tường rồi Họ không còn gì để mất ở xét đấu thứ ba nữa Ở xét 2 thì lần đầu tiên chúng ta cũng đã sử dụng tới Quyền hội ý của mình Mỗi đội bóng có 4 lượt thay người Thái Lan hai lần khiếu nại không thành công Như vậy là trong trận đấu ngày hôm nay Thì đội tuyển Việt Nam chưa sử dụng bất cứ một quyền khiếu nại nào Mọi thứ vẫn đang diễn ra suôn sẻ với đoàn quân của viên Trần Đình Tiền Bây giờ sẽ là lúc chúng ta nhìn lại những diễn biến đáng chú ý trong hai xét đấu đầu tiên Kisada vẫn là người chơi tốt với những tình huống đánh lao điều chỉnh nhưng ở phía bên kia thì Vũ Ngọc Hoàng hay là Duy Tuyến cũng chơi rất hay với những pha tấn công ở vị trí số 3. Và điều quan trọng là ngày hôm nay Ngọc Thuân và các đồng đội cũng đã phần nào cải thiện được khả năng phát bóng của mình. Ở xét 1 chúng ta phát bóng còn tương đối chạch choạc. Nhưng ở xét 2 thì những tình huống mất điểm vì lỗi phát bóng đã giảm đi rất nhiều. Trong khi đó ở phía bên kia thì Thái Lan lại mắc quá nhiều lỗi.
Trong phần highlight của các xét đấu này thì ban tổ chức có vẻ có những xử lý chưa tốt về kỹ thuật nên chúng ta thường bị mất những âm thanh không khí ở sân vận động trong đoạn highlight mà ban tổ chức phát lại cho khán giả cùng theo dõi. Trong lần đầu tiên tổ chức SEA Games thì nước chủ nhà Campuchia cũng đã rất cố gắng để tạo nên một kỳ SEA Games thành công về mọi mặt. Nhưng cho tới thời điểm hiện tại thì vẫn còn một vài điểm bất cập, đặc biệt là trong công tác truyền thông. Những thông tin trên các trang chủ của SEA Games 32 độ chính xác không phải là quá cao. Trong những chương trình tường thuật của mình thì Campuchia cũng có rất nhiều những chương trình thực hiện những góc máy khiến cho khán giả gặp khó khăn trong việc theo dõi những diễn biến của các môn thi đấu. Nhưng dù sao thì đó cũng là những nỗ lực đáng khích lệ của Campuchia trong lần đầu tiên họ tổ chức một kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á. Chúng ta sẽ chuẩn bị đến với xét đấu thứ ba trận đấu tranh tấm huy chương đồng của nội dung bóng truyền nam tại SEA Games 32. Đội tuyển Việt Nam sẽ là những người phát bóng để mở màn cho xét đấu này. Xét đấu mà nếu chúng ta thắng, chúng ta sẽ vượt qua Thái Lan. Đánh biên. Và đánh bóng ra ngoài của Napadev. Điểm danh cho đội tuyển Việt Nam. Đội hình chính của đội tuyển Việt Nam vẫn đang được sử dụng ở trên sân. Với truyền hai Văn Duy. Đối truyền đội trưởng Từ Thanh Thuận. Cùng với đó là Duy Tuyến, Ngọc Thuân và Libero Huỳnh Trung Trực. Bỏ nhỏ. Và bỏ nhỏ rất thông minh và tinh tế của Ngọc Thuân. Tình huống đánh trông hay của đội tuyển Việt Nam. Ngọc Thuân rất sắc sảo trong pha bóng vừa rồi. Bung tay chắn Điểm tiếp theo dành cho đội tuyển Việt Nam Nếu theo dõi kỹ Kisada Thì cầu thủ này cũng không có quá nhiều biến đánh chiến thuật Hầu hết phụ công áo số 25 Chỉ dứt điểm với những cú đánh nhanh Hoặc những pha đánh lao điều chỉnh Đúng phòng thủ tốt của đội tuyển Việt Nam Thanh Thuận Nhưng ngay sau đó thì đội tuyển Thái Lan Cũng có một pha phòng ngự rất hay trên lưới Với sự góp mặt của Kishada và Amontep Napades sẽ là người phát bóng bóng tốt từ sau vạch 3 mét. Ngày hôm nay thì huấn viên Trần Đình Tiền không còn vội vàng rút Thanh Thuận ra sân nữa. Khi mà đội trưởng của đội tuyển Việt Nam vẫn đang trình diễn một phong độ vô cùng ấn tượng. Trong những trận đấu trước đó thì huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam luôn có những quyết định hơi vội vàng và cũng có phần khó hiểu. Hàng sau Một pha bóng vừa rồi thì Dương Văn Tiên đã không thể đánh bại được hàng chắn của các cầu thủ Thái Lan Một tình huống tấn công có phần hơi lộ của đội tuyển Việt Nam Và Thái Lan đã kịp giáp chắn với một hàng chắn ba người Đánh biên 
Lại là Thanh Thuận Thanh Thuận vẫn là một trong những mũi công Ghi được nhiều điểm nhất cho đội tuyển Việt Nam Tại SEA Games năm nay Một cái tên không thể thiếu Trong đội hình của đội tuyển bóng truyền nam Việt Nam Thanh Thuận sinh năm 1992 Với chiều cao 1m92 Khả năng bật đà 3m40 Và bật chắn là 3m20 Ngọc Thuân Ngọc Thuân đánh bóng ra ngoài rồi Một cú đánh khá giống với tình huống trong xét 1 Đó cũng là một pha xử lý mà Ngọc Thuân đã đưa bóng ra ngoài khá xa Pha phát bóng tấn công rất khó chịu của Amontep Bò nhỏ Cơ hội hàng sau Đó là cú đánh của Ngọc Thuân Sau khi dứt điểm thì Ngọc Thuân cố gắng để không mắc lỗi lưới Các trọng tài thì xác định đó là một đường bóng ngoài Và chúng ta đã quyết định lần đầu tiên sử dụng khuyên khiếu nại trong trận đấu này Rất hồi hộp cho pha bóng vừa rồi của Ngọc Thuân Ngọc Thuân đã nỗ lực hết mình Để ghi điểm cho đội tuyển Việt Nam Bóng trong sân Pha tấn công Qua ấn tượng của Chủ công biên phòng Nguyễn Ngọc Thuân Ngọc Thuân là cầu thủ Có sức bật tốt nhất trong đội hình của đội tuyển Việt Nam Bật đà 3m50 và bật chắn 3m30 Chiều cao của anh là 1m93 Được một không tốt của đội tuyển Thái Lan Và đối phương vừa mắc lỗi trong tình huống tấn công của mình Lỗi lưới là rất rõ Trận đấu thứ ba chúng ta vẫn tiếp tục là những người dẫn điểm Một đường chuyển hai bằng chân Rất nỗ lực của Marvin Nhưng Thái Lan không thể sửa sai ở pha bóng vừa rồi Và ban huấn luyện của họ lại phải xin dừng xét đấu để hội ý Giải đấu năm ngoái thì Thái Lan cũng đặt mục tiêu góp mặt trong trận chung kết Nhưng sau thất bại 2-3 trước đội tuyển Việt Nam tại bán kết Thì họ cũng đã mất tinh thần và tiếp tục để thua Campuchia trong trận đấu tranh tấm huy chương đồng Hiện tại thì bóng truyền nam Thái Lan vẫn là một trong Hai đội bóng có thành tích tốt nhất ở các kỳ SEA Games Họ đã giành được 8 tấm huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 5 huy chương đồng chỉ xếp sau có Indonesia, đội bóng giành được 11 tấm huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Thái Lan đã có quãng thời gian thống trị bóng truyền Nam, Đông Nam Á với 4 chiếc vô địch liên tiếp. Thanh Thuận. Tình huống chắn bóng tốt của đội tuyển Việt Nam Và đây là cơ hội Chúng ta đã tận dụng thành công cơ hội vừa rồi Với nỗ lực của Trần Duy Tuyến Duy Tuyến ngày hôm nay thi đấu rất ấn tượng Phụ công Duy Tuyến như chúng tôi đã nói Là một trong hai gương mặt trẻ nhất trong đội hình của đội tuyển Việt Nam Cùng với Nguyễn Văn Quốc Duy Hai cầu thủ này đều sinh năm 2001 Năm nay 22 tuổi Duy Tuyến có chiều cao 1m90 Khả năng bật đà 3m40 và bật chắn 3m20 Đang là Phụ công thuộc biên chế của biên phòng Trong đội hình của đội tuyển bóng truyền nam Việt Nam lần này Thì có 3 cầu thủ thuộc biên chế của biên phòng Ngoài Duy Tuyến còn có Ngọc Thuân Và truyền hai Đinh Văn Duy Cả ba cầu thủ của biên phòng đều đánh chính Trong đội hình của đội tuyển Việt Nam ở trận này Trong khi đó thì câu lạc bộ đóng góp Nhiều nhân sự nhất cho đội tuyển quốc gia Ở SEA Games năm nay Là... Ninh Bình Liên Việt Postbank Bốn cái tên của Ninh Bình Gồm có Libero Trịnh Duy Phúc Chuyển hai Giang Văn Đức Phụ công Cù Văn Hoàn Và cái tên còn lại là Phụ công Nguyễn Thanh Hải Đó là pha tấn công tốt Ở vị trí số 2 của Từ Thanh Thuận Có lẽ lúc này thì các 
Cầu thủ của chúng ta đã có thể bắt đầu mở hội rồi Chúng ta đang cảm nhận được chiến thắng đến rất gần với đội tuyển Việt Nam Với những diễn biến hiện tại trên sân Trọng Nghĩa, Văn Nam và Duy Phúc Tỏ ra rất vui mừng sau tình huống ghi điểm vừa rồi của Từ Thanh Thuận Hàng sau Và đánh y quá chất lượng là của Amotep Đối chuyển mang áo số 3 Thánh Thuận Bóng chạm tay chắn của Kisada Và điểm danh cho đội tuyển Việt Nam Tình huống nhảy truyền Tương đối tốt của Đinh Văn Duy Đinh Văn Duy rất có triển vọng Sau khi được tin tưởng Và được thi đấu nhiều hơn Thì Đinh Văn Duy đang dần tìm được Tiếng nói chung với những người đàn anh của mình Đánh biên Đó là cú đập bóng của Napadet Ngọc Thuân Ngọc Thuân đánh bóng bung tay chắn Và điểm dành cho đội tuyển Việt Nam Khoảng cách 5 điểm dành cho đoàn quân của viên Trần Đình Tiền Ngày hôm nay thì nếu là những cổ động viên của Thái Lan Có lẽ họ đang có cảm giác rằng không có bất cứ một cơ hội nào cho người Thái ở trận đấu này Liên tục là những xét đấu mà đội tuyển Việt Nam dẫn xa so với đối phương Phát bóng tốt Tình huống tấn công biên của Napadet đang bị các tay chắn của chúng ta chặn đứng và vừa rồi là một pha kết thúc ở vị trí số 2 nữa của Amontep. Sau khi hiệu quả tấn công của Napadet và Kisada đang có dấu hiệu đi xuống. Thì Amontep đang nổi lên là một trong những mũi công có hiệu quả, hiệu suất ghi điểm cao bên phía đội tuyển Thái Lan lúc này. Phát bóng tấn công rất hay. Đó là tình huống phát bóng tấn công của chuyên hai Marvin Marvin đã từng thi đấu trong màu áo của đội bóng Air Force Ở mùa giải 2021-2022 Chuyên hai này sinh năm 1996 Chính xác hơn thì mùa giải 2021-2022 Chuyển hai Marvin giành ngôi Á quân cùng câu lạc bộ Fishan Nulok Và anh cũng được bình chọn là một trong Những chuyển hai xuất sắc nhất Ở giải vô quốc gia Thái Lan Lợi thế đang là 3 điểm dành cho đội tuyển Việt Nam đây là cầu phát bóng của Napadet Napadet phát bóng không qua lưới Những tình huống phát bóng mất điểm như vừa rồi Chắc chắn sẽ khiến cho những người đồng đội Xuống tinh thần rất nhiều Đây có lẽ là những điều mà các vận động viên của Việt Nam Cũng đã trải qua ở những lượt trận vừa rồi Chúng ta tấn công không tệ Nhưng mất quá nhiều điểm Với những tình huống phát bóng của mình Bên cạnh đó là những pha xử lý lỗi bước một nữa Đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể có được thành tích tốt hơn. Kisada. Kisada đánh bóng ra ngoài. Kisada cũng tỏ ra thấm mệt rồi. Liên tục được thay ra nghỉ ngơi nhưng vẫn không kịp hồi sức. Nét mặt thực sự là ngao ngán của huấn luyện viên Park Thái Lan đang không có bất cứ cơ hội nào 
để có thể xoay chuyển tình thế Họ luôn bị đội tuyển Việt Nam dẫn trước với cách biệt 3 cho tới 5 điểm Kisada phát bóng Và hợp đánh chồng thành công của đội tuyển Việt Nam Ngọc Thuần là người có khả năng đánh chiến thuật rất hay Đặc biệt là những tình huống đánh chồng mười lăm mười nghiêng về phía đội tuyển việt nam ngay sau khi ghi điểm thì ngọc thuần lại đánh mất một điểm số sau tình huống phát bóng không qua lưới của mình Ở phía bên kia thì mũi công xuất sắc của Thái Lan là Amontep cũng mắc lỗi phát bóng Khoảng cách 5 điểm vẫn đang được duy trì Đối thủ tấn công tốt từ vị trí số 4 Đúng phòng ngự không thành công của Ngọc Thuân Và bây giờ thì Chủ công Anuk sẽ là người phát bóng cho đội tuyển Thái Lan Napadet Không vượt qua được tay chắn của Từ Thanh Thuận Cơ hội dành cho đội tuyển Việt Nam Vẫn chưa có điểm Tiếp tục là Napadet Chắn bóng tốt Một tình huống đánh bóng bền giữa hai đội Amontep Đây là cơ hội tấn công dành cho chúng ta Hàng sau Thanh Thuận Không phải đó là Ngọc Thuận Bây giờ thì tới lượt Napadet Vẫn chưa đội nào có điểm cả Những diễn biến rất hay ở đường bóng này Văn Tiến Điểm dành cho đội tuyển Việt Nam Tỷ số được nâng lên 17-12 Khả năng phòng thủ của đội tuyển Việt Nam ngày hôm nay đã được cải thiện rất nhiều Một tình huống đôi công Một pha bóng bền giữa hai đội Và cuối cùng thì điểm dành cho đội tuyển Việt Nam Và kết thúc là của chủ công Dương Văn Tiên Không biết lúc này thì ông Park ki đang nghĩ gì nhưng có lẽ chiến lược gia người Hàn Quốc cũng đã cảm nhận được thêm một thất bại nữa với đội tuyển Thái Lan rồi. Và phần đánh lao ngắn tốt của cao thủ Thái Lan. Tình huống kết thúc vừa rồi là của phụ công mang áo số 27, Panupong. Panupong là cầu thủ trẻ tuổi nhất trong đội hình của đội tuyển Thái Lan. Năm nay mới 20 tuổi, sinh năm 2003, cao 1m93, khả năng bật đà là 3m35, bật chắn 3m09. Thì ngay sau đó thì Duy Tuyến của chúng ta cũng đưa ra câu trả lời Phan Bừng mang lại rất nhiều sự phấn khích cho những người đàn anh của mình Tình huống ăn mừng gợi lại những hình ảnh trong bộ truyện tranh nổi tiếng của Nhật Bản Duy Tuyến ngày hôm nay thi đấu rất hay Đánh biên, chắn bóng tốt và điểm danh cho đội tuyển Việt Nam 19, 13 Khả năng chuyển bóng linh hoạt và nhạy bén của Đinh Văn Duy là một sự khác biệt Trong trận đấu ở vòng đấu bảng thì Giang Văn Đức là người truyền chính Và Giang Văn Đức thì đã bị Thái Lan nghiên cứu quá kỹ càng Chuyển 2, 36 tuổi với những đường truyền tốc độ không cao Và rất khó để có thể Loại bỏ được hàng chắn của đội tuyển Thái Lan Nhưng đó cũng chưa phải là mấu chốt Của thất bại trong trận đấu Tại vòng bảng của chúng ta Mấu chốt của thất bại Chính là việc chúng ta mắc quá nhiều lỗi Đặc biệt là những tình huống phát bóng Những lỗi rất nghiêm trọng Ở thời điểm quan trọng của xét đấu 
Nếu có một điều ước có lẽ lúc này các cổ động viên của Việt Nam đang ước rằng Các cầu thủ của chúng ta thi đấu với phong độ như thế này trong trận đấu tại vòng bảng Thì bây giờ chúng ta mới là đội bóng góp mặt ở chung kết Có lẽ là như vậy Tấn công hàng sau Và đập bóng rất tốt của Amontep Napadet và Kisada đã xuống sức Và bây giờ thì bóng được Đưa tới vị trí của cầu thủ mang áo số 3 Đối chuyển Amontep khá nhiều Đội tấn công ra cho đội tuyển Việt Nam Cú đập bóng rất nhanh của Duy Tuyến nhưng chưa có điểm Bây giờ thì Kisada mới ghi được điểm cho đội tuyển Thái Lan Một pha tấn công khá chật vật của người Thái Trước đó thì Amontep có lẽ nghĩ rằng mình đã ghi được điểm số với tình huống tấn công ở vị trí số 2 Nhưng phải tới cú đánh này của Kisada Cũng không phải là một tình huống thuận lợi với khả năng bật nhảy của Kisada thì Thái Lan mới có thêm được một điểm nữa Việt Nam sử dụng quyền time out Để các cầu thủ có thời gian Hít thở Lấy lại sức Cũng như phần nào làm chậm lại trận đấu Khi mà chúng ta đang có được lợi thế dẫn điểm Tương đối tốt rồi Đội hình chính của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu ngày hôm nay đang thi đấu rất ấn tượng Với những cầu thủ trẻ tuổi như Duy Tuyến, như Văn Duy Những trụ cột như Từ Thanh Thuận Bên cạnh đó là những cái tên như Dương Văn Tiên Và cả Huỳnh Trung Trực nữa Hàng sau Đó là cú đánh của Từ Thanh Thuận Đóng chạm tay chắn sau tình huống kết thúc của Napadet Bóng đã lọt chắn ở tình huống vừa rồi Chúng ta vẫn cần phải duy trì sự tập trung Không cho đối thủ cơ hội để hy vọng 16-19 khoảng cách lúc này là 3 điểm Cầu phát bóng của Marvin Marvin cũng là một truyền hai có kỹ năng phát bóng tốt Đánh biên Tiếp tục là Ngọc Thuân Không thể cứu bóng sau cú đập mạnh vừa rồi Từ biên 4 của Ngọc Thuân Điểm thứ 20 dành cho đội tuyển Việt Nam Ngày hôm nay thì quản trọng nghĩa Giang Văn Đức Có lẽ là không cần phải vào sân chỉ cần đứng ngoài cổ vũ Và chờ đợi chiến thắng dành cho đội tuyển Việt Nam Cao thủ trên sân đang thi đấu với phong độ rất tốt Thế trận vẫn đang rất thuận lợi cho đội tuyển Việt Nam Vũ Văn Hoàn Thay cho Duy Tuyến nghỉ ngơi Phụ công áo số 20 này sẽ thực hiện cú phát bóng của mình Những tình huống phát bóng của Vũ Văn Hoàn là những tình huống phát bóng bay Khi Sada ghi thêm một điểm cho đội tuyển Thái Lan Phát bóng ra ngoài Thái Lan vừa dành tặng cho Việt Nam Một điểm rất quan trọng ở thời điểm này 21-17 Khoảng cách tới chiến thắng Trung Quốc Với chúng ta còn 4 điểm Và chúng ta cũng đang cách Thái Lan 4 điểm Chúng ta có thể thấy được Sự chua chát mà huấn luyện viên Park ki vừa phải nếm trải Sau tình huống phát bóng mắc lỗi của học trò đó dường như cũng là điều mà huấn luyện viên Trần Đình Tiền đã phải trải qua trong trận đấu tại vòng bảng. Không cứu được bóng rồi. Đổi vào điểm dành cho Thái Lan.
Kisada là người phát bóng Bóng không qua lưới Ngày hôm nay thì các cầu thủ Thái Lan cũng tự thua Mất rất nhiều điểm với những tình huống phát bóng của mình Giống như đội tuyển Việt Nam của chúng ta Trong trận đấu tại vòng bảng Hai đội có thể nói là trình độ ngang bằng nhau Và đội nào mắc lỗi nhiều hơn Thì đội bóng đó tự thua Đó là mẫu số chung cho cặp đấu này Amontep à, vừa có một tình huống đánh bóng chéo sân Rất hay ở vị trí số 2 Cầu công Thanathat trở lại sân để thay cho truyền 2 Marvin. Đánh biên. Thì hướng chắn bóng tốt của cầu thủ Thái Lan với sự góp mặt của Thanathat. Không có lỗi lưới ở pha bóng vừa rồi Cao trò của viên Trần Đình Tiên Cần phải Tiếp tục duy trì sự tập trung Và cần phải bình tĩnh ở thời điểm này Chiến thắng đã đến rất gần rồi Lợi thế vẫn đang thuộc về chúng ta Một lợi thế rất lớn Thắng trước hai xét và vẫn đang dẫn trước trong xét 3 Chuyến 2 Saranchit phát bóng Saranchit cũng là chuyến 2 xuất sắc nhất Ở giải vô địch quốc gia Thái Lan Phát bóng ra ngoài Điểm thứ 23 dành cho đội tuyển Việt Nam Nghỉ ngơi rất lâu rồi vào sân thay cho Marvin và Saranchit vừa khiến cho đội tuyển Thái Lan mất điểm với một tình huống phát bóng lỗi của mình Mỗi lần đội bóng Thái Lan mất điểm từ những pha phát bóng Chúng ta lại được chứng kiến những nét mặt rất đáng thương của huấn viên Park ki -won. Việt Nam. Văn Tiên đã chấp thành công thời cơ sau tình huống xử lý bước một không tốt của đối thủ. Người Thái đang gặp quá nhiều vấn đề về mặt tâm lý. Họ tới với kỳ SEA Games lần này không phải với mục tiêu có lẽ là giành tấm huy chương đồng. Họ muốn vào chung kết và cạnh tranh huy chương vàng với Indonesia. Rõ ràng là mục tiêu của Thái Lan đặt ra trước khi tới với Campuchia. Nhưng sau thất bại trước đội chủ nhà, một thất bại có thể nói là rất khó có thể nuốt trôi thì họ đang thi đấu với một tinh thần bị lung lay rất nhiều được truyền của quả trọng nghĩa cơ hội bóng ra ngoài và chiến thắng dành cho đội tuyển việt nam ba không dành cho đoàn quân của viên trần đình tiền một màn trả nợ ngọt ngào của đội tuyển việt nam trước đội tuyển thái lan và chúng ta là những người giành được tấm huy chương đồng ở nội dung bóng truyền nam của sea games ba mươi hai một kết quả dù chưa đúng với kỳ vọng chưa hoàn thành mục tiêu đề ra nhưng cũng là một kết quả an ủi và đáng khích lệ với đoàn quân của viên Trần Đình Tiền Trong một mùa giải mà đội tuyển bóng truyền Nam Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn Chúng ta phải tập chay Chia đôi để đấu đối kháng Không có quân xanh để luyện tập Quãng thời gian cũng rất ngắn Chỉ trong khoảng một tháng thôi Và cũng không có được toàn bộ lực lượng để tập luyện với nhau Chúng ta đã có những sự trạch choạc nhất định ở vòng đấu bảng Do đó mất quyền chủ động Và không thể hoàn thành được mục tiêu đề ra Lọt vào trận chung kết để bảo vệ tấm huy chương bạc Nhưng ngày hôm nay các cầu thủ Việt Nam đã Có một trận đấu Thi đấu ấn tượng 